تو خالی کے کائنات نے سیدنا حضرت عبد المطلب کو دس کی بجائے پندرہ بیٹے عطا فرمائے جب وہ جوان ہوئے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے بیٹو میں نے منت مانی تھی کہ خالی کے کائنات اگر مجھے دس بیٹے عطا کرے گا تو میں ان دس میں سے ایک کو اللہ کے راہ پہ زبا زبا ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا تو تم کیا کہتے ہو تو سارے بیٹوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کی ابا جان ہم میں سے جو تجھے پسند ہے جس کو تو اللہ کے راستے میں زبا کرنا چاہتا ہے اس کی گردن اڑا دے ہم اف تک نہیں کہیں گے اس پر سیدنا حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو تم لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہوگی آپ نے فرمایا میں کرا ڈالوں گا کرے میں جس کا نام نکلا میں اس کو ذبح کروں گا سارے بچے آمادہ ہو گئے آپ نے سب بیٹوں کے نام لکھے اور کرا اندازہ کیا کرے میں سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا یہ سب سے پیارا بیٹا تھا سیدنا حضرت عبد المطلب کا سب سے لاڈلا بچہ تھا اس کو زبا کرنا کوئی آسان کام نہ تھا لیکن آپ نے منت مانی تھی جب سیدنا حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو آپ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبا کرنے پہ آمادہ ہو گئے جب مکہ والوں کو پتا چلا تو سارے مکہ والے دوڑتے ہوئے آئے اور سیدنا حضرت عبد المطلب سے عرض کرنے لگے آپ ایسا نہ کریں آپ نے فرمایا میں نے منت مانی ہے مجھے ایسا کرنے سے نہ روکو تو سب کہنے لگے اگر آپ ایسے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو آپ کو دیکھ کر کیونکہ آپ سردار مکہ ہیں آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایسی نظریں مانیں گے ایسی منتیں مانیں گے وہ بھی اپنے بچوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے اللہ کے راستے میں ذبح کریں گے لہذا آپ ایسا نہ کریں جو موجودہ کہنا ہے اس کے پاس چلتے ہیں جو وہ کہے گی وہ آپ اور ہم مان لیں گے اگر وہ کہے گی کہ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کر دو پھر ہم آپ کو منع نہیں کریں گے اگر وہ کوئی اور حل بتاتی ہے تو پھر آپ بھی اس پہ آمادہ ہوں گے بات طے ہو گئی کاہنا کے پاس گئے کاہنا کو سارا واقعہ جا کے سنایا اب کاہنا جو ہے وہ پوچھنے لگی کہ آپ کے ہاں خون بہا کتنی قیمت ہے تو سارے اہل مکہ والے کہنے لگے ہمارے ہاں خون بہا قیمت دس اونٹ ہے تو کہنا نے فیصلہ کیا کہ آپ کرا ڈالیں ایک پرچی پہ سیدنا حضرت عبداللہ کا نام لکھیں دوسری پہ اونٹوں کا نام لکھیں جب تک سیدنا حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہے دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے رہو اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے کرا میں تو اتنے ہی اونٹ زبا کر دیا جائے اس بات کو مان لیا گیا ایک پرچی پہ سیدنا حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا دوسری پہ اونٹوں کا نام لکھا گیا کرا ڈالا گیا تو کرے میں سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکل آیا اونٹ بیس ہو گئے اونٹوں کی تعداد بیس ہو گئی پھر کرا ڈالا پھر سیدنا حضرت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا اونٹ تیس ہو گئے تیسری دفعہ چوتھی دفعہ جب کرا ڈالا تو پھر سیدنا حضرت عبداللہ کا نام نکلا اونٹوں کی تعداد چالیس کر دی گئی کرا اونٹوں کے نام نہ نکلا سیدنا حضرت عبداللہ کے نام نکلتا رہا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو ہو گئی جب اونٹوں کی تعداد سو ہو گئی تو پھر کرا اونٹوں کے نام نکلا سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی لیکن سیدنا حضرت عبد المطلب کہنے لگے میں کرا ایک دفعہ اور ڈالوں گا کیونکہ میرا عبداللہ بڑا لاڈلہ ہے مجھے عبداللہ بڑا پیارا ہے تو میں اونٹوں کی پرواہ نہیں کرتا جتنے مرضی اونٹوں کے نام نکلا ہے کرا ایک دفعہ اور ڈالے گا کرا جب دوسری دفعہ پھر ڈالا پھر سیدنا حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا اونٹوں کا نام نکلا ہے پھر کرا ڈالا پھر سیدنا حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا اونٹوں کا نام نکلا ہے تین دفعہ جب اونٹوں کا نام نکلا تو سو اونٹ سیدنا حضرت عبداللہ کی جگہ پہ زیبہ کیے گئے
جب سو اونٹ ذمہ کر دیے گئے تو سب نے خالی کے کائنات کا شکر ادا کیا اور اس طرح جس طرح سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خالی کے کائنات میں اس قربانی سے بچا لیا بالکل اسی طرح سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی کے کائنات میں اس قربانی سے بچا لیا